Вітаю вас, шановні телеглядачі, як завжди у цій порі Майдан ТБ. Я Юлія Гончар, вітаю всіх українців з покровою і з Днем Козацтва. Я хочу представити гостя нашої студії, голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. Михайло, Михайло Яковичу, я вас вітаю. Доброго дня. Я вітаю вас зі святом. Спасибі. В село, де я народився, теж це, завжди святкували цей день. Це день був свята в цьому селі. Михайло Яковичу, одразу е, таке питання. Зараз е, в зв'язку зі склавшою ситуацією в Україні дуже, дуже багат, велика проблема безробіття і зайнятості. Ми можемо бачити в зв'язку так, з тим, що йде війна. Які є, е, можливо, шляхи вирішення цієї проблеми? Я хотів би дати цифру, тому що складається таке враження, що ми живемо при подвійних стандартах. Міністерство соціальної політики, служба зайнятості показує, що в Україні безробіття складає 1,6%. Згідно з методикою Міжнародної організації праці, розрахунки показують, що у нас безробіття складає 4,2%. Згідно моєї логіки і моїх розрахунків і бачення, у нас безробіття складає 8%. А в чому тут різниця? Ну, по-перше, Міністерство соціальної політики обраховує цифру 351 тисячу 100 людей, які являються безробітними. Тобто це враховують тих, яким вдалося отримати тимчасову допомогу по безробіттю. Міжнародна організація праці має іншу методологію розрахунки. Вони там дивляться, якщо людина має присадибну дільницю, має пай. І нібито вона з цього має прожити, тому теж не вважається безробітною. А реально у нас із 20 мільйонів 178 тисяч людей працездатного віку, це у віці від 15 до 70 років, реально у нас безробітних більше 5 мільйонів. Це реально, коли ці, цілі села, районні центри, там практично немає роботи. Ну, районний центр, там адміністративні якісь установи, установи райони, да, там є якась робота, там районна лікарня може бути, райадміністрація і тому подібне, райсовбез. А в селі роботи ніякої немає. Сезонно, можливо, там використовують працю людей, роботодавці, коли, коли сіють потрібні додаткові робочі руки, або коли збирають врожай. Зараз потужні комплекси сільськогосподарські, де велика потреба в робітниках немає. І тому просто вимирають села, а люди просто там мучаться, тому що вони не мають ніякої роботи. І це безробіття приводить до серйозних соціальних проблем. П'янства, якоїсь депресії, невпевненості, люди змушені приміщатись, покидати своє житло, виїжджати в місто, де теж не можуть знайти достойної роботи. І тому роботодавці користуються цим, і дуже багато людей, особливо молодих, які працюють, але їм виплачують зарплату в конверті. А інколи можуть зовсім не виплати ніякої зарплати. Навіть банки цим користуються. Великі, поважні фінансові станови. Приймають молоду людину, на стажування, так пояснюють на стажування. Людина працювала місяць-два-три і сказали, ми не, нам ваші послуги не потрібні, ви не пройшли цей період стажування. Закон, закон говорить про інше. Людина йде, ну, хоче працювати фінансистом, він має освіту, там же без освіти й не беруть. Він йде в інший банк і це все повторюється. Тобто держава не стала на бік захисту простих людей. Тих людей, які хочуть працювати, які створюють влага для держави, для інших. Один працює, але він утримує ще пенсіонера. Ті податки, які мають сплачуватися, або сплачуються, або недоплачена зарплата людині. Вони ж йдуть на утримання інвалідів, на виплати інших допомог людям, які цього потребують і не здатні себе забезпечити ні роботою, ні там з відповідними доходами. Цю відповідальність бере на себе держава. Але в такому випадку мають сплачуватись податки, має бути достойна заробітна плата. Дуже багато людей і не хочуть працювати, тому що зарплата низенька, за тисячу гривень нема де жити, чи там за дві тисячі. За житло треба заплатити більше. 
харчування, проїзд і все інше. І людині нічого не залишається. Вона виглядає як раб, який працює і нічого не має. Це неправильно, коли в державі працює молода сім'я, працює мат, жінка, працює чоловік. Вони мають одну чи двоє дітей, вони знаходяться за межею бідності. Вони не можуть навіть просто платити нічого. Так, вони, вони не можуть платити комунальні платежі, а якщо їм ще не виплачують зарплату, то є ще загроза, там, що в них житло можуть відняти. Вони кредит не можуть сплатити, вони попадають в рабство банкам на все життя. Це система державна, яка неправильно функціонує в даному випадку. Тому люди виходили на Майдан, люди намагалися змінити і проспілки. Недаром там горіла будівля старих проспілок, тому що це як символ того щадя, коли представники людей на праці, тобто проспілки, мали б захищати людей, а вони стають, стають на бік олігархів, на бік самих таких агресивних роботодавців, на бік держави, якихось корумпованих елементів, і самі живуть безбідно, а надзвичайно забезпечені фінансово, матеріально і тому подібне, і мають відповідні впливи в суспільстві. Так в чому ж взагалі вся суть проблеми цієї? Хто винен в цьому? І як взагалі бути, от на прикладі цієї сім'ї, як ви сказали, що вони, чоловік, жінка працює, але вони вже як раби. Як їм бути, щоб їм не стати такими рабами, і щоб не піти до банку і не брати кредити, і потім виплачувати, виплачувати, і все одно на життя не буде вистачати? Вони на все життя можуть залишитися. Їхні діти можуть такими стати, тому що ці люди звикають до такого стану безвиході, що вони не бачать захисту ні з боку держави, ні з боку проспілок, ні з боку громадськості, ні з боку тієї ж прокуратури, міністерств відповідних. І тому люди звикають, починають якось виживати або спускаються на таке соціальне дно. Ну, не можна в такому, ні, в раз, ні в якому разі таких речей допускати. А, є вихід, тобто в першу чергу люди самі мають задуматись, які механізми захисту. Перший механізм – це об'єднатися на принципах солідарних відносин, створити незалежні проспілки, так як це всі, всьому світі відбувається, так як це в Європі відбувається. Високий рівень життя, а люди страйкують, пілоти страйкують, там стюардеси. Двірники всі, тому що вони знають, що саме через проспілки вони можуть домогтися захисту відповідно, високого рівня зарплати і тому подібне. Достойного життя. Я колись перший раз поїхав в Сполучені Америки і був в захваті, побачив, на якому високому рівні живуть люди, наскільки вони забезпечені. Вони не мають тих проблем, що в нас, в них навіть в голову це не може війти. Я там прицепився до одної української сім'ї, українського походження, і спитав, у вас два гектари землі біля будинку, чому ви помідори не садите? Вони просто на мене дивилися, не могли зрозуміти. Я їх так достав, що вони запропонували поїхати в супермаркет і показали мені, що там є, і показали, яка там пенсія у хазяїна цієї садиби. І все стало ясно. Мені просто було стидно, що я не орієнтувався, що відбувається. Тобто там високий рівень забезпеченості людей. А ще такий самий прокол мене тоді в Штатах відбувся. Я прицепився до представників політичної сили і сказав, це мабуть завдяки вам, представникам демократичної партії, що ви конкуруєте з республіканською партією і це дає такий результат. Навіть ці партійці мені сказали, так, да, Партії це, – це влада, це, там, скажем, трохи інший механізм впливів. Це проспілки десятиліттями боролися, проливали кров і захищали людей на іній праці. Вони, в першу чергу, були такою рушійною силою для того, щоб люди були захищені, щоб був, зменшився рівень безробіття для того, щоб були високі соціальні виплати і так далі. Тому що якщо один отримує велику зарплату, а другий нічого, він піде, вкраде в тебе, або піде пограбує, або ти будеш бачити якісь п'яниці, які опинилися в безвихідні. Просто людина буде падати в прірву. Так, да, я от інколи приїжджаю там на села, і дивлюся, що молодь п'ють, жінки п'ють. Такого ну, не було раніше, коли була робота. Люди опиняються в адекватній ситуації. 
і реагують так, і в яке їх становище ставить сама держава і, і суспільство. Але е, не треба зараз списувати все на війну. От нам говорять, ми не можемо виплатити там соціальні виплати або допомогу по безробіттю, одна середня виплата складає 1185 гривень, в той час, коли мінімальна зарплата плата має цифру, цифру 1250 гривень. Тобто, мали б виплачувати 1250 гривень, а виплачують 1185 гривень. Теж дурять людей. Теж говорять, що нема грошей, ми направили їх на забезпечення військових там і все інше. А якщо я виїжджаю в зону АТО, зустрічаюсь з військовими, з представниками батальйонів, то розумію, що це теж неправда, що там нема такого реального забезпечення. І до чого це я все веду? Я не хотів би спуститись на таку тему критиканства і сказати всі погані і тому подібне. Я хочу сказати, що суспільство має бути активним. Зараз йдуть вибори. Всі ті політики, які пішли на вибори, і урядовці, всі ті, які пішли на вибори, люди мали б в них спитати, а чи будуть робочі місця? А яка буде зарплата? Чи справді була правильно проведена пенсійна реформа, коли жінкам додали 5 років? А в результаті що отримали? Що молоді люди десь в кількості від мільйона до півтора мільйона втратили робочі місця. Тому що старші люди мають більші навики, вони залишаються на своїх робочих міста, місцях, тому що їм додали страховий стаж, тобто пенсійний стаж, і е, їм додали е, ще 5 років е, віку при виході на пенсію. То що домоглися? Хіба створилося більше робочих місць? І тому сталося так, що до 35% людей у віці до 25 років ще ні разу не мали першу робочу місць. Так, да, вони десь там підробляли. підробляли. Їм не платили страхові внески, їм не йшов трудовий стаж. Це тимчасова робота. Десь там ящики переміщували, щось складували, там, може, торгували, якщо це дівчатка. Але це, це що, та робота? І вчора до мене звернулися представники тренажерних таких крупних центрів, які в Україні являються елітними. Там 80% людей працюють без трудової книжки, без стажу роботи. І якщо хоч з них хтось скаже, що я е, хотів... відмовляюся, так? Так, де там відмовляюся? Якби ще хтось сказав, що я би хотів, би, щоб мені йшов трудовий стаж, бо мені там і лікарняний необхідно буде отримувати, я е, маю піти там в декретну відпустку, там народжувати дітей, все інше. На другий день перестануть платити зарплату. І ніяких трудових відносин. Я вчора дивився, е, слухав цих дівчат, за голову хапався. Це відбувається в нашій державі, в європейській країні. Ми прийшли два Майдани. Ми такий великий кредит довіри даємо президенту. Прем'єр-міністр, половина міністрів, більша половина, десь дві третини, йдуть на вибори знову. На що вони розраховують? От на що вони розраховують? Тому що реальні цифри такі, що безробіття 8%, а показують 1,6%. Михайло Яковичу, все ж таки я хочу повернутися до минулого питання. Дивіться, ви сказали, що не потрібно все списувати на війну. Але подивіться, в зв'язку з такою ситуацією, яка зараз в країні, на Донбасі призупинилося дуже багато шахт. Як бути таким людям? Як їх можна? І чи можуть вони зберегти свої місця і жителі АТО також? Чи можуть вони зберегти місце роботи? Повністю зупинили роботу 81 шахта. В роботі в нас знаходиться десь постійно так 51 шахта, інколи 55-56. Деякі з них працюють не на повну потужність. Наприклад, компанія ДТЕК, це приватна компанія, вони докладають максимум зусиль для того, щоб працювали шахти у районі міста Свердловська, міста Антрацита. Це 11 шахт. Але вони працюють всього-навсього на половину потужності. Вони не можуть вивезти звідти вугілля, тому що залізнична колія пошкоджена, вкладають власні кошти, щоб Давай. вивезти це вугілля на Луганську теплову електростанцію міста Щастя. Не вдається. Вони докладають максимум зусиль, щоб вивезти це вугілля через територію Росії, завести через Харківську область сюди на основну територію України. Теж не дуже вдається. А вчора була обстрілена шахта Комсомолець Донбасу. Шахта, яка видобувала 13,5 тисяч тонн вугілля, Маркетеп – це пісне вугілля. 
вугілля надзвичайно цін зараз стало цінним і дефіцитним. В минулому році, коли був спокій і мир, не знали, куди діти це вугілля. Був профіцит, надлишок як антрацитів, так і пісного вугілля. А зараз склалася така ситуація, що на складах знаходиться 317 тисяч тонн. Всього-навсього на вугільних складах. І взагалі передбачено планом на сьогоднішній день закласти на склади теплових станцій 5 мільйонів 347 тисяч тонн вугілля. Це за планом? За планом, так. А насправді є 1 мільйон 650 тисяч. 1 мільйон 650 тисяч. От дефіцит складає десь 3 мільйони 700 тисяч, десь ось так. Тобто це проблема величезна. Дякую, що ви мене про це спитали, тому що на Центр Енерго, Тріпольська ось теплова електростанція підпорядкована Центр Енерго, на ній запасів вугілля залишилось на 9 діб. Вона працює з коліс на російському вугіллі. З коліс на російському вугіллі. А є ще стратегічні запаси, які не можна торкатися. А частина вугілля, яке на складі, там, це підошва, воно вже неякісне, його не можна підняти. Воно не дасть тієї теплотворності. І що тоді? Тоді треба для підвищення теплотворності використовувати дорогий природний газ, якого немає в нас в ховищах, який не постачається з Росії, або використовувати мазут, якого менше, ніж в минулому році, також у запаси. Прийді зима, і ми не маємо достатніх запасів на складах. Або, наприклад, в Дніпроенерго там запаси вугілля на 12 днів залишилося. В Західенерго вони споживають на добу 13,5 тисяч тонн вугілля. А там на 24 дні запаси вугілля. Тобто великі є проблеми. Тут також в мене є пропозиція до влади перестати піаритись, перестати ганятись за великими об'ємами іноземного вугілля, а трошки уважніше подивитися, на енергетичну складову в Україні. Є шахти, які можуть видобувати і підвищувати видобуток вугілля. Це на звільні території. Можна було б підняти і отримати більшу кількість вугілля в Західній Україні, Львівському, Волинському басейні. Достатньо виділити всього-навсього 100 мільйонів гривень з бюджету, а вони в бюджету вже виділені, просто Міністерство фінансів чомусь тримає ці гроші і не випускає. 100 мільйонів гривень і пустити в роботу 10-ту нововолинську шахту. І відразу з 1 січня вже можна буде отримати на гора додатково щоденно 1500 тонн вугілля. Цього не робиться. Можна було б оснастити два вибої, їх називають шахтарі лави, дві лави на шахти степові у місті Червонограді Львівської області. І знову отримати щоденно додатково 2 тисячі тонн вугілля. І таким чином можна було підняти видобуток там у Львівській області до 2,5 мільйонів тонн. Цього чомусь не робиться, не виділяються кошти. Мене дивує наступне, що навіть в період виборчої кампанії на звільній території шахтарям Первомайського району не виплачували зарплату ще за червень місяць. Ось тільки 2-3 дні під нашим тиском, під шаленим тиском, виплатили зарплату за червень і зараз виплачують за липень місяць. Але навіть на окупованій території, це наші люди, вони працювали, вони видобували вугілля в травні, в черні, вони не підтримували сепаратисти, вони їздили в шахту, вони видобували вугілля. Вугілля вивозилося на основну територію України чи використовувалося на місці на теплових електростанціях. Знову зарплата людям не виплачена. Ну, до честі влади за червень ось виплатили зарплату кілька днів назад в об'єднанні антрацит. І то, як ви сказали, під тиском. Під тиском. Це шален тиск. Ми піктували кабінет міністрів, нам здавалося, що прем'єр-міністр не знає про цю ситуацію. Але гроші, ви сказали, що є, просто їх не вкладають, не вкладають, не вкладають, коли треба. Є виділені в бюджеті, чомусь їх не випускають, чи може їх немає, а законодавчо передбачено їх виділити. Так само, як приймали спеціальний закон про внесення змін до бюджету України на 2014 рік, яким передбачили виділити ще три місяці назад 100 мільйонів гривень на введення в експлуатацію 10-ї нововолинської шахти в Волинській області. Багато шахтарів з Донбасу, патріоти, які не можуть знаходитись на окупованій території, тому що їх там можуть знищити, вони готові переміщатись сюди, в Західну Україну, працювати. Це висококласові фахівці. 
Вони не можуть цього зробити, тому що на ті ж 10-й Новолинській, там заборонська зарплата складає 4,5 місяці. Тобто, багато таких є некерованих ситуацій. І ось дивіться, згідно з планом, передбачено постачати на тепловій електростанції щоденно десь від 112 до 120 тисяч тонн вугілля, в тому числі і імпортного. Ми вже нікуди не дінеться, коли така ситуація, то треба частково завозити вугілля із-за кордону. А насправді постачають на тепловій електростанції за добу десь 55 тисяч, під 60 тисяч. В два рази менше. При тому, що в два з половиною рази менше запасів вугілля. Чомусь наші представники палоно-аретичного комплексу вирішили давати неточну, неправильну інформацію суспільству. От вони подають інформацію, ви можете це перевірити. Ми вже побачили, що статистика ніколи не підтверджує реальну ситуацію в Україні. Вони показують, що запасів вугілля на теплових електростанціях, на складах, десь в об'ємі 2 мільйони 100 тисяч, 2 мільйони 100 тисяч тонн вугілля. А я вже назвав цифру. 1 мільйон 650 тисяч. Тобто приписка і брехня на 500 мільйонів тонн. Це гора така, більше, ніж будинок цієї студії. І от виходячи з цієї цифри, скажіть, будь ласка, це питання, яке хвилює кожного громадянина нашої країни, Києва. Чи розпочнеться взагалі отоплювальний сезон в Києві і в Україні? В Києві розпочнеться. Чому в Києві розпочнеться? Тому що тут багато дипломатичних місій, це столичне місто, тут і міністри, до яких можна все-таки якось достукуватись тут ближче, чи можна підійти під будівлю і транспарант їм вікно показати, що шановні, ми мерзнемо. А такі області, як Черкаська, там Полтавська, вони будуть мерзнути, їх наглухо будуть виключати, всю область будуть виключати. А Київська область? А чому люди повинні страждати? Ну, Київська область, вона ближче сюди до Києва, тут також люди можуть... Сподіватися на покращену ситуацію. Ну, яка буде покращена? Буде гірша, будуть виключати електрику, але, може, не так часто. Це способом таких, сьогодні там відключили, завтра там, віерне, а як це українською? Віялові, так? Так, так. Віялові відключення, і вони вже застосовуються, наприклад, Міністерство енергетики і вугілля прийняло спеціальне рішення, розпорядження, яким передбачають обмежити постачання електроенергії на підприємства десь на 30% і більше, на 30% більше, для населення на 10%. Хто там буде дотримуватись? Але якщо обмежують вже з липня місяця постачання електроенергії на крупні підприємства з видводку залізної руди, марганцю, кольорових металів, на металургійні комбінати, то що відбувається? Вони переходять на щодячий режим роботи, але несуть великі витрати. Вони не видобувають залізну руду, яка йде на експорт, ми не отримуємо валюти. Вони не виробляють чугун, метал, які йдуть на експорт, знову країна не отримує валюти. І ми бачимо сьогодні проблеми на фінансовому ринку. І повністю йде спад. Так, ніхто ж не розуміє, що одна галузь провалюється, а далі все порушується, що фінансовий блок не бачить цього. Це Кабінет міністрів, мав би Міністерство економіки, Міністерство фінансів дуже швидко мають реагувати. Прем'єр-міністр має чути це. Зараз він зайнявся виборчою компанією, їздить по регіонам. Можливо, люди будуть мати більше можливості йому сказати, що ми невчасно отримуємо пенсію, соціальні різні виплати, що нам не доплачують по безробіттю, що на тих шахтах, які вже давно на звільній території знаходяться, там 2,5-3 місяці, Три місяці не виплачували зарплату, там розбігалися люди, що давалась вказівка припинити видобуток вугілля, це для того, щоб не платити людям зарплату. На звільній території давали вказівку припинити видобуток вугілля, а везуть його за кордону. Прем'єр-міністр нам обіцяв ще в серпні, що на початку вересня буде велика поставка вугілля з Південно-Африканської республіки. Цього вугілля ще не прийшло. Але що зробили? Зробили передоплату. Наперед заплатили гроші, тепер чекаємо вугілля, якого ще немає. А можна було профінансувати наші шахти, зарядити лави і отримати звіти вугілля, платити зарплату нашим робітникам, відраховувати кошти в три фонди соціального страхування, в пенсійний фонд, сплачити податки в місцеві і центральні органи і не мати соціальної напруги, і спокійно вигравати вибори. Чи ми не могли підказати нашій владі, що це так треба робити? Чи ми не могли їм доказати, що 
не треба обмежувати зарплату, а наоборот її треба збільшувати. Підвищується купувальна спроможність. Люди купують товари першої необхідності. Купують продукти харчування, які зараз гниють, або неможливо їх зберегти. Кожен купив би, якби мав би гроші, і зберіг би в себе. Там 10 кілограм цибулі, 10 кілограм моркви. Знайшов би спосіб, як це зберігати і тому подібне. Зараз в сезон. Сезонні ціни на продукти харчування. А так фермер не може продати, бо це не купується. А людина не може купити і закласти на зберігання, бо немає грошей. І не купують інші товари першої необхідності, які виробляються в Україні. І тому зупиняється і таке підприємство. Товари вкрай необхідні, людина не може купити. І тоді знову на вулиці викидають людей, зростає безробіття. Тобто, якщо йти на поводу світових фінансових структур і слухати їх, що необхідно застосовувати режим гострої економії, що намагаються зробити наші представники фінансового блоку від уряду, то це хибна практика. В Греції там мільйони людей виходили на страйк. У нас поки що не виходять, але в нас є традиція виходити на Майдан. А в нас же Майдани можуть бути кроваві, тому що дуже багато зброї людей на руках. Вони можуть бути радикальні, жорстокі. І до цього не треба доводити людей. І не можна сьогодні сподіватися, що такі Майдани щось вирішать. Це крайні радикальні способи боротьби, які можуть відбуватися. І дай Боже, щоб вони не відбулися в нас в Україні. Дай Боже, щоб зараз на парламентських виборах могли обрати із гіршого складу кращих. В людей нема вибору, так? Ну, от як ви сказали на початку програми, що першим, ось зараз розпочинаються вибори, і перше питання, яке мали поставити люди, це коли будуть виплатені зарплати і коли прийде час цьому безробіттю. Їздять кандидати по селам, люди задають ці питання, вони їх ставлять, але кожен каже, так, в нашій програмі це прописано. Кожні вибори – це одне і те саме, одне і те саме. Пані Юлі, брехня, говорять, ось, наприклад, там опозиційний блок, Юрій Бойко який був віце-прем'єром, відповідав за палено-аретичний комплекс, який був міністром енергетики і вугілля, який довів до краху енергетичний блок нашої держави. І він йде до шахтарів і говорить, ми відновимо роботу шахти, виплатимо зарплату, якщо ви за нас проголосуєте. І де хто купується? Купують якісь лідерів громадських рухів, про спілок, купують людей обіцянками. Розумієте, люди не повинні зараз помилитися. Те, що ми погано живемо у загальному стані в державі, це вина всіх нас разом. Тому що є мирні способи, мирні способи реалізації своїх прав. Об'єднатися в громадські рухи, об'єднатися в незалежні проспілки, організовано вийти на мирні протести, я говорю на мирні протести, без зброї, вийти, наприклад, там 100 тисяч. Бігом там буде чути прем'єр-міністр, бігом. Будуть регування і скажуть представникам світових фінансових структур, шановні, нам кредити потрібні, ми без них не можемо вижити. Але будь ласка, не тисніть на нас. Нам не вигідно, тому що оця хвиля людей, які сьогодні організовані, вона нас мете. Ми не хочемо тих подій, які відбувалися в Греції, але Греція отримала дуже велику компенсацію, списали борги, вони знаходяться в структурі Європейського Союзу. Там сотні мільярдів євро пішло туди. А наша держава стоїть на колінах за півтора мільярда доларів кредиту, який нам не будуть списувати. Нам дуже важливо сьогодні, щоб працювала власна економіка, щоб люди не були бідними, щоб вони відчували свою гідність і достоинство. Пан Михайло, я вам дякую за те, що ви прояснили ситуацію, яка в країні для людей. Це дуже важлива інформація. Що ви побажаєте нашим громадянам? Я хотів би побажати процвітання, хотів би побажати достойних зарплат, справедливості, хотів би побажати, щоб і виділялись фінанси на вашу студію. Я сідав і тут чуть не звалився з тільця і подумав, що якщо ще ведуча буде падати під час прямого ефіру, тобто держава повинна Державні телерадіокомпанії також нам виділяти кошти. Я вам дякую. Я нагадую, що з нами в гостях у нас був голова Незалежної правспілки гірників України Михайло Воленець. Залишайтеся з нами, повернемося за декілька хвилин.
Що ж, ми знову з вами. Я вам хочу представити наступного гостя – голову профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України Анатолія Оніщука. Пане Анатолію, вітаю вас зі святом. Доброго дня, вас також святом. Всім всім добра. Пане Анатолію, поговоримо про реформи. З чого треба розпочинати реформування правоохоронної системи? Ой, яка болюча тема. Я хочу сказати, що в мене таке враження, що сьогодні всі займаються реформами. Але люди цих реформ не бачать чомусь. Всі про них говорять. Тільки говорять, але немає жодної, щоб прийняти. Так, ви знаєте, для мене, як для людини, яка виросла і знає цю систему дуже добре, як кримінальної юстиції, так і системи Міністерства внутрішніх справ, зокрема, абсолютно очевидно, що реформувати кримінальну юстицію Міністерства внутрішніх справ не можна наскоком. Тим більше реформуванням не можна займатися перед виборами. Я про це неодноразово казав, що якщо за вікном вибори, то розпочинаються великі реформи, але люди ці реформи в кінцевому результаті не відчують. В кожній програмі ми можемо бачити реформа так, так, навіть під пункти є реформи 1А, 1Б. Так, я не хочу сьогодні критикувати те, що задекларовано відносно реформ, але мені дуже приємно, що наша позиція і наша думка співпала з офіційною позицією Комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Її недавно озвучив Кажемякін в своєму інтерв'ю, де чітко сказав, що до реформи правоохоронної системи і Міністерства внутрішніх справ, зокрема, потрібно підходити системно. Для мене очевидно, що не можна реформувати сьогодні Міністерство внутрішніх справ, навіть я не говорю про зміст сьогодні реформ, вилучивши цю структуру із загального контексту держави. Найперша реформа, яка має відбутися, це реформа судової системи. Тому що найкраща реформа, навіть якщо вона буде проведена Міністерством внутрішніх справ, в кінцевому результаті буде дискретована сьогоднішньою судовою реформою. Але на це також має піти час. Одразу, якщо прийняти реформу, вона ж одразу не піде в дію. Ви знаєте, в нас ми, українці, довго запрягаємо але швидко їздимо. Тому, що стосується роботи судової системи, воля президента, сьогодні є бачення, як відновити роботу в цілому судової системи, і ми це швидко відчуємо. Саме головне, щоб люди всі відчували і розуміли, що його величний закон, він працює і перед ним все рівний. Бо це найголовніше в будь-яких реформах. Якщо сьогодні не буде працювати закон, а ми проведемо реформи, то, вибачте, ці реформи виявляться черговою фікцією. І найголовніше, що ми не маємо права на помилку, тому що за всі 23 роки незалежності ми вже стільки нареформувалися, що і наше суспільство, і працівники кожної системи, яка реформується, вони вже стомилися. По великому рахунку, ми за цей час змінили вже декілька разів персонал системи, бо ми говоримо, що потрібно поміняти сьогодні закон про люстацію, прийняти і потрібно поміняти. А міняти вже нікого. Я буквально повертаюся із Польщі днями, куди відвозив наших колег працівників на реабілітацію. Дивно, що нам Польща, Молдова допомагає в реабілітації, а я щось не відчуваю неньку Україну, яка опікується тими людьми, які за неї віддають своє життя і здоров'я. Польща і Молдова, у вас було звернення, чи вам надали допомогу? Я особисто звертався до міністра внутрішніх справ Молдови, з яким я знайомий, він висловив підтримку. Але я хочу сказати про інше, що я зустрічався із своїми колегами буквально по дорозі в Ковелі. Що вони мені говорять? Сьогодні на посаду міліціонера не можна затягнути нікого. Уже нікого. Якщо раніше ми відбирали із гірших кращих, то сьогодні навіть гіршого не можна взяти. От до чого держава своєю політикою довела сьогодні систему. А ми говоримо, що потрібно змінювати реформи. Ні, потрібно якісну політику міняти спочатку по відношенню до системи, до персоналу, і тоді розпочинати реформи. Тому що якщо якісні зміни не будуть відбуватися, нічого не відбудеться. Ми отримаємо черговий фейк. Але дивіться, навіть ви кажете, що нікого не можна з міліції зараз затягнути, так? Щоб працювали. Так, а чи взагалі з того, що залишилось, чи потребує міліція очищення своїх лав? Однозначно. Буквально в березні місяці ми дуже чітко заявили, систему спасуть моральні авторитети. І я очікував, що Майдан, суспільство свою справу зробили, 
І тепер всі, від кого це залежить, приведуть на посади моральних авторитетів. Тому що моральні авторитети завжди мають спасати дійсно і систему, в тому числі МВС. І що ви думаєте? Я абсолютно нічого не побачив. Тому що ті критерії, які ми відпрацювали і заявили, які мають відповідати керівники, вони абсолютно були проігноровані. Я хочу сказати, що... А чи є такі керівники? Безумовно. Ну, давайте, якщо ми дивимося сьогодні на суспільство, в тому числі на АТО, або, скоріш всього, на війну, яка відбувається, і ми бачимо там дуже багато прикладів героїзму, то хто цей героїзм скоє? Хіба це не наші люди, які вчора були поряд з нами, яких ми, можливо, не бачили? Вони сьогодні є там, ми їх бачимо кожного дня. А скільки їх гине, тому що вони йдуть за ідею. Таких людей є дуже багато, але їх не хочуть бачити. Їх не хочуть призначати. Вони нікому не потрібні. Сьогодні потрібні тільки ті, хто з кошельком йде, або хто пролобійований політично. Ми повертаємося до того, що у нас в країні панує олігархія. Ой, це, напевно, найбільша проблема, яку ми не вирішили за 23 роки незалежності України. І коли ми говоримо сьогодні на країни Європи, найбільше ми апелюємо чомусь до Польщі. Напевно, тому що Польща найближче до нас, і вона за територією, за населенням десь приблизно однакова. Можливо, в якійсь мірі трішки за ментальністю поляки схожі на нас. Принаймні, Західна Україна досить активно інтегрована в історію польську, і Польща в нашу історію інтегрована. Я хочу сказати, що вони свої реформи розпочали із того, що вони провели адміністративну реформу. Вони позбавили... Абсолютно олігархів можливості бути в великій політиці. А ми тільки говоримо про це. І якщо сьогодні взяти подивитися партійні списки, то я не хочу навіть на них дивитися. Тому що за виключенням подонаких партій, кругом є олігархи, якщо вони не персонально там присутні, то там присутні їхні люди, їхні водії вчорашні, там ще інші якісь симпатики, кого вони лобіюють. Ми все про це знаємо. Сьогодні ж обманути нікого не можна. Тому... Мені сумно з цього приводу, що ми не зуміли, наше суспільство не зуміло, але сьогодні процес очищення від олігархії влади також відбудеться однозначно. Суспільство не відступить, ми не відступимо жодного кроку. І якщо цього хтось не зрозумів, в тому числі олігархії, я їм просто рекомендую, щоб вони самі тихенько відступили, інакше це може бути дуже небезпечно для них, якщо вони продовжують, будуть боротися за владу і інтегруватися, вживатися в неї через тих осіб, кого вони намагаються просунути в Верховну Раду, в тому числі. Ну от ми можемо просто бачити, що зараз відбувається така гонка між олігархами. Вони, кожен хоче там борт свій поставити, хто краще, де більше бортів, так? Але люди вже розуміють, що вони не будуть голосувати за таких, хто у них є гроші. Чому ці гроші не віддати в зону АТО, а просто продовжувати далі штампувати оці борди, і люди вже не вірять в це. Це вже не ті часи. І от ви сказали, що суспільство не дозволить далі панувати олігархії. А які ще шляхи ви бачите знищення, витіснення олігархії? Сьогодні шляхів є декілька. Вони абсолютно, я думаю, що для переважної більшості, в тому числі для влади, зрозуміли. Я думаю, що детінізація економіки – це шлях боротьби з олігархією. Ми ж знаємо чудово вислів нам відомого всім Гейса, який говорив про те, що великий бізнес не платить податки. Ми про це знаємо, що вони всі знаходяться десь в ошурних зонах, що вони не хочуть платити достойні заробітні плати своїм робітникам, продаючи за валюту свою продукцію за кордон. Тобто олігархія живе своїм життям. Ми тільки чомусь бачимо, що в кризу, до речі, в Європі ніхто в кризу не збільшує статки з бізнесу. Якщо ми пам'ятаємо нашу кризу, то чомусь наші олігархи кратно почали збільшувати статки. Яскравий приклад якраз нашої української олігархії, як вони живуть, за якими принципами, яка у них мораль. Тому я вважаю, що їх політично потрібно просто знищити. І суспільство це зробить. Як ви вважаєте, війна, яка зараз відбувається в країні, вигідна для олігархів? Я думаю, що вони в цій війні також досить серйозно постраждають. Вона їм не вигідна, але вони загралися і хотіли використати це в своїх інтересах. На жаль, вони помилилися. 
Дивіться, ми стільки вже проговорили за те, що нічого не відбулося за роки незалежності. Нам не вдалося зламати стару систему та створити нову. І ми розуміємо, що ключовим для реформи є якісні зрушення, так, законодавчі. Наскільки вони взагалі можливі і реально відносно нашої держави? Скільки має пройти часу, щоб ми побачили оці нові зрушення, навіть коли вже підуть у дію ті реформи, які справді будуть допомагати людям і йти на моральних цінностях, а не просто так, щоб для когось? Хороше, глибоке запитання. Я хочу сказати, що... Наші люди дуже тонко розуміють і оцінюють, що відбувається на самій верхівці влади. Людей не можна обманути. І якщо особисто президент буде яскравим прикладом боротьби в цій державі за чесність, гідність і за те, за що гинули люди, і коли він це буде реалізовувати в своїй кадровій політиці, коли він це буде реалізовувати в своєму відношенні до керівників, яких він призначає. Ми не мов би велика країна, але ми знаємо прозоро кожного керівника, кого призначає президент. І я скажу відверто, що суспільство до багатьох із них має великі претензії, дуже великі претензії. Але разом з тим ми розуміємо, що сьогодні десь нам потрібно, можливо, на своє «я» наступити, але разом з тим багато чого не можна промовчати. Тому все, що відбувається сьогодні в суспільстві, в владі, це не той момент, коли президенти приходили на п'ятирічний термін і розуміли, що вони будуть до кінця, ну, Єрнуковича не вдалося навіть до кінця добути, але сьогодні суспільство не буде довго очікувати. Сьогодні суспільство вимагає кардинальних змін. Для того, щоб наступили кардинальні зміни, потрібно все розпочати з самої верхівки. Тому не випадково в народі говорять, що ріба гниє з голови. І якщо почистити голову, то далі все можна зберегти. От на сьогоднішній день є унікальна можливість і через вибори, почистити нашу, як мінімум, законодавчу владу. Якщо буде чиста з моральними принципами законодавча влада, буде формуватися, зрозуміло, що уряд за відповідними принципами. Тому що, якщо не буде законодавчої, то вони надзвичайно важливі для нас ці вибори. Я розумію, наскільки вони доленосні для нашої країни, тому що, фактично, через цю Верховну Раду має прийти очищення влади в цілому. Якщо люди наші знову клюнуть на якісь речі, на ті, можливо, популістські обіцянки, на те, що ми сьогодні чуємо, я вмію вже сьогодні аналізувати. Але, ви знаєте, сьогодні дійсно людині трудно розібратися, тому що багато хто живе тими стереотипами, і в людей ще є довіра до тих, хто виходить на арену сьогодні політичну і починає щось обіцяти, віщувати. Хоча, я думаю, що особливо молодь, молоде середовище нас буде отим рушійом очищення сьогодні влади. І я переконаний, що ця Верховна Рада, хоч вона, можливо, по політичному життю буде коротким на її політичне життя, але вона буде абсолютно іншою. І те, що там не буде комуністів, я думаю, що ми багато хто будемо щасливі від цього. Ну, ви сказали, що люди живуть стереотипами, але це не більшість людей. Більшість все ж таки молодь. Та молодь, яка стояла на Майдані, яка зробила цей Майдан, яка своє життя поклала за свою власну країну. Ви сказали, що все йде від президента. Але знаєте, ми обирали цього президента. Хтось задоволений, хтось не задоволений. Ми знали, за кого ми голосуємо, кому віддаємо голос. Так, але є люди, які сидять при президенті. Ви правильно сказали, що більшість народу не задоволена цими людьми. І якщо хтось приходить з якимось певним питанням, це питання ставиться не напряму президенту, а йде до його там речника чи до його якихось підопічних. І не завжди ці питання йдуть до президента. То як ми можемо говорити про те, що з голови президент, можливо, і хоче щось зробити, але ці питання і якісь певні причини, які на несприятливі умови для країни впливають, вони просто не доходять до нього. На це є дуже проста відповідь. Справа в тім, що ми не змінили систему. В цій системі ми не відпрацювали нові правила формування кадрової політики. В цій системі ми не поставили вимоги до тих кандидатів, які мають приходити на посади. І 
в цій системі сьогодні живе абсолютно корупція, в цій системі дуже легко живе бюрократія. Тобто система живе по-старому, а без зміни системи нічого не відбувається. Якщо не змінені правила, мають запрацювати нові правила. Чому я і наголошую, що Верховна Рада, як законодавчий орган, нова, очищена і з новими обличчями має почати формувати правила і демонтувати ту стару систему, яка сьогодні живе і живить все те негативне, що відбувається сьогодні в суспільстві. Інакше будуть дуже недобрі наслідки. Справді, вибори багато чого покажуть, але в нашій країні існувало і буде існувати фальсифікації. Що нам робити? Як люди будуть знати, що вони віддали свій голос? Можливо, більшість буде показувати цифри, що відбувається. Людина дивиться, я голосувала. Я знаю, що мої знайомі голосували, більшість. Але знову цифри будуть показувати, що прийшла ця олігархія, прийшли все ті ж, хто сиділи на своїх місцях і все. Болюче питання. Можна було б на нього дати дуже просту відповідь. Якби в нас працював закон і спрацював принцип невідворотності покарання, тоді, я сказав би, кожен буде покараний. Але я чудово розумію, що той, хто буде задіяний в процесі фальсифікації, одиниці можуть бути покарані, і то вони, як правило, відбуваються переляком. Тому тут є проблема, і, звичайно, громадянське суспільство має дуже жорстко об'єднатися і відслідковувати все, що відбувається з виборами, з підрахунком голосів. Сьогодні надія тільки на жорсткий контроль громадянського суспільства, інакше кожен – Зміни повинні розпочати з себе. Тому я завжди закликаю і свою команду, і до себе ставлю вимоги відповідні. Ми повинні боротися з себе, почати з корупції. Ми з себе повинні розпочати зміни, які стосуються законослухняності. Ми з себе повинні міняти багато чого і не чекати, що ці зміни розпочнуться тільки зверху. Але якщо вони будуть йти і знизу, і зверху, це буде та унікальна ситуація, яка дозволить нам дуже швидко змінити країну і змінити життя в нашій країні. Я страшенно вірю в те, що ми зможемо це зробити. Ну, люди вже змінилися, вони вже знають, що вони не вірять, як я на початку сказала, цим бордам, вони не вірять цим програмам, які розроблені. Вони вірять в те, що вони прийдуть, вони віддадуть свій голос. І очищення в будь-якому випадку відбудеться. І, тобто, які строки? якщо пройде оце очищення, і як швидко ми зможемо налагодити ситуацію в країні? Ваша думка? Дуже складне питання. Я думаю, що на нього немає однозначної відповіді, враховуючи те, що ми дуже залежимо від зовнішнього чинника. Зовнішній чинник на сьогоднішній день відволікає нас, не дає спокою. Якщо тільки в країні буде спокій, якщо тільки припиниться події, пов'язані із війною, і суспільство наше заспокоїться, сконцентрується на економічних реформах, концентрується на тому позитиві, який ми вже сьогодні готові творити, то зміни відбудуться дуже швидко. Я переконаний, що в таких випадках перші п'ять років будуть надзвичайно корисні, і вони закладуть великий фундамент, колосальний фундамент змін в нашій державі. Але Путін в цьому не зацікавлений, Росія буде творити те, що вона творить, і ми розуміємо, що нам потрібно бути готовим давати відповіді, в тому числі, для того зовнішнього виклику, який сьогодні для нас є дуже складний. Тому ми повинні сьогодні фактично вести війну на два фронти. На жаль, це є наша реальність. Так. От дивіться, якби ще на початку червня було забезпечено належний рівень координації та вирішення питань зі зброєю, то чи могли б ми уникнути тих втрат наших вояків в зоні АТО? Знову ж таки, ви задаєте надзвичайно такі влучені і болючі запитання. Чому вони болючі для мене? Тому що ми ще в червні місяці, на початку червня, звернулися до президента з приводу цих всіх проблем, з приводу координації всіх, хто задіяний в антитерористичній операції, так званій, з приводу озброєння, з приводу забезпечення. На жаль, ми також не були почуті, 
Ми багато ставили питань, оскільки нам часто приходилося виїжджати в зону антитерористичної операції. Я хочу сказати, що сьогодні з однієї сторони і вся біда, і наше щастя, воно знаходиться дуже поряд. Тому що якби не суспільство, якби не підйом населення, то я не знаю, як би армія з тією політикою держави по відношенню до неї змогла б протистояти сьогодні тим викликам, які ми маємо. І тільки завдячуючи такому підйому, що люди віддавали останнє, що вони не шкодували для армії, для забезпечення військовослужбовців нічого, нам вдалося багато чого вирішити, але саме за рахунок волонтерів, за рахунок наших співгромадян. Держава, знову ж таки, з розумілих причин розвертається дуже помало вчорашні події, яскраво про це говорять, що потрібно з людьми працювати і там, де зріють якісь проблеми, якщо вони не вирішуються, то ці проблеми множаться і починають бити по президентові, по перших особах держави. Тому як важливо, щоб були ефективні менеджери, які вміють сформувати відповідну команду, яка буде вміти вирішувати, а не створювати проблеми. Бо сьогодні, на жаль, багато проблем створюється. Які головні напрямки вашої команди? Головні напрямки моєї команди? Головні напрямки нашої команди – це сьогодні провести реформу кримінальної юстиції Міністерства внутрішніх справ, провести її справжню. Ми ініціювали під егідою Комітету законодавства з забезпеченням правоохоронної діяльності створення робочої групи. Другий напрямок нашої команди – це допомога людям, які постраждали в антитерористичній операції. Ми затвердили цілу програму, до речі, ще ні в кого такої програми немає, яка передбачає допомогу сім'ям, загиблим, інвалідам, тим, хто потребує реабілітації і допомоги взагалі правової допомоги учасникам АТО. Ми сьогодні працюємо активно з європейськими інституціями, ми сьогодні підтягуємо, що надзвичайно важливо, людей, які вміють працювати кризових, кризову асоціацію психіатрів, тому що найбільше наших людей сьогодні гинуть не на війні, як сказав один лікар, а найбільше буде гинути після війни. І мені дуже прикро, що держава цієї проблеми знову ж таки не бачить, тому що ми, розпочавши роботу із асоціацією психіатрів, вони нам сказали, що ми до Міністерства внутрішніх справ ходили декілька місяців, не були почуті. Ми з ними підписали в одну мить угоду про співпрацю і сьогодні розпочинаємо в цьому напрямку роботу. Тому як важливо, щоб до кожного чиновника прийшла відповідальність, щоб він був відповідальний за ту справу, яку він робить, і щоб він розумів, чому він там знаходиться на тому кріслі. І щоб люди розуміли, що ця людина займає по достоинству те крісло, тому що вона гідна цього. На жаль, ми сьогодні дуже багато виступаємо проти і відкрито говоримо про прізвища, які помилкові, про тих корупціонерів, які в тому числі в системі МВС. Ну, чомусь мої звернення до прем'єр-міністра, вони залишаються без реакції. Мені звернення сьогодні по таких ідіозних особах абсолютно не приймаються рішення. Тому, знову ж таки, є політична доцільність, є люди, які поставлені певною політичною силою, і вони, напевно, там потрібні з якоюсь метою, щоб вони щось робили, або, скоріше всього, не робили, творили більше негативу, ніж добра. Тому з такими людьми ми будемо боротися. У нас є дуже багато сьогодні проблем, які потрібно вирішувати, і нам немає коли дивитися на політику, але разом з тим це два глобальних напрямки, які ми сьогодні будемо реалізовувати. Реформа і робота, що стосується антитерористичної операції, допомоги людям, які там, тому що зараз йде зима, потрібно допомагати, підтримувати. Я ж розумію, що вони будуть холодні. І на одних волонтерах просто ми не вийдемо. Так, вони будуть холодні. І є люди, які сьогодні вже туди не повернуться, тому що вони стали інвалідами, вони вже мають проблеми, і цими людьми потрібно опікуватися. Тому ці напрямки, я з них не зможу вирватися, напевно, найближчим часом із своєю командою, і ми тут будемо сконцентровані наші основні зусилля. Забезпечення і допомогу в зону АТО даєте лише ви, чи, можливо, вашій команді також допомагають і Польща, і Молдова? Ми, нам, Польща і Молдова, і не тільки Польща і Молдова допомагає, ми відправляли наших людей і в Латвію, і в Венгрію на реабілітацію. Сьогодні ми звернулися, ми як члени Європейської поліцейської спілки звернулися до наших колег, і сьогодні відбуваються консультації на рівні наших партнерських організацій в Європейському Союзі. 
Ми сьогодні плануємо в Європі зробити дуже потужні такі підвалини підтримки допомоги реабілітації тим, хто отримав важкі поранення. Я розумію, там, де потрібна серйозна реабілітація, де потрібні серйозні кошти. Ми сьогодні готуємося до розгляду цього питання в Європі, де будуть розглядатися, і буде, напевно, моя доповідь розглядатися щодо посттравматичних, посттравматичного стану поліцейських, і, напевно, це буде побудовано на проблемах України, і моя інформація, напевно, буде надзвичайно цікава для Європи в цьому сенсі. Звичайно, ми звернулися до них про допомогу для дітей, сімей, загиблих, ми звернулися про фінансову допомогу. Сьогодні в Європі така робота на нашу користь іде. Анатолій Семенович, я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Що ви побажаєте нашим телеглядачам? Нашим телеглядачам я хочу побажати, вітаючи сьогоднішнім святом, вірю в Україну, вірю в вас. Нам потрібно гордуватися і творити Україну. Тільки разом ми можемо її змінити. Не дивлячись ні на які труднощі, які сьогодні є. Я вам бажаю успіхів. Слава Україні! Героям слава. Ну що ж, я з вами прощаюся. Нагадую, в гостях у нас сьогодні був голова профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України Анатолій Оніщук. Зробіть правильний вибір. У вас ще є час.